。咱们算是合法夫妻了。你先回去吧，我这还有点事儿。怎么了？小雪她妈病了，我得过去看看。去吧，晚上早点回来跟我爸吃饭。放心吧，忘不了啊。早点回来。我就骗了，你们拖得起，我拖不起，行了吧？你们要是再不结婚，我都没脸出门见人了。我们的事儿您能不能别管呀？我能不管吗？啊，由着你们，猴年马月才能把婚给结了。他宋家当然不急了，白捡个媳妇儿，谁不愿意呀？别老动不动就扯上宋家。我还告诉你啊，这夜路走久了，不遇到鬼才怪了。你赶紧的，赶紧把这锅领了，要不然我睡不着觉啊！妈，哪儿不舒服啊？病了得赶紧上医院。妈没病。怎怎怎么了？这是？建国啊，哎，妈早就给你准备好了，来来来，吃了这碗红枣莲子汤圆儿，讨个好口彩。吃完饭以后啊，带着小雪去民政局把这儿给领了。妈祝你们婚后团团圆圆、红红火火，早生贵子。是你妈。
为什么？为什么这么对我？我把自己埋了，我娶了吴婷婷，她答应我一定会帮我拿下东方厂的项目，到时候我就是一个真正的地产商，国雪就会变成全宁州最大的民营企业。说过我要征服这座城市，我要把这座城市当做聘礼送给你，我要让你成为全宁州最富有的女人。我不要，我什么都不要，我就要你，建国，你把我娶了吧。现在，我求求你把我娶了吧。我求求你了，我求求你了，你把我娶了吧！我一定娶你。等你，大骗子，大骗子，真是一将功成万骨枯。刘小望是你的姑姑，裘正宇也是，我以为我不是。现在我明白了，我也是。在你的野心面前，所有人都是个屁。我恨你，我恨你一辈子。要不您先吃饭吧。爸，您别生气了，建国可能真有事儿。请他吃顿饭都这么难，说明什么？说明他不尊重你，他眼里就没我这个岳父。呼四六八九二，让他马上回电话。
你可以对不起我，你可以对不起咱爸，可以对不起咱妈，你可以把全世界都当个屁，但是你不能再对不起唐家。我倒要看看，你这人心是不是肉长的？就看在他的份儿上，把唐小姐娶了。算哥哥，我求你，行吗建国，跟小雪结婚以后，对她好点啊，好点儿哥，我不知道您来了，上楼坐吧。不用了。那有什么事儿，您说。跟宋建国离婚吧。我请你跟宋建国离婚。你应该知道，小小跟宋建国已经谈婚论嫁了，结婚照都拍了。如果换作是你，你是小雪会怎么样？我要是唐小雪，我愿赌服输。爱情本身就是一场赌局，别说没结婚了，就算是结婚又怎么样？还不是照样好。唐小雪跟了宋建国这么多年，付出了一个女人最好的年华。我认识宋建国的时间也不短了。我实话告诉你，我第一次见到宋建国，我就想嫁给他。我这些年的等待，难道就不是我最好的年华？我来不是跟你讲道理的。宋建国是我弟弟，我比你了解他，他谁都不爱，就爱他自己。现在他能这么狠心抛弃唐小雪，你就不怕有朝一日他会抛弃你吗？广东人说“赤得了咸鱼，就要抵得了渴”，我更相信，不同的人有不同的命。你以为抢来的会幸福吗？这婚你能结得心安理得吗？
这么做，你们的良心就不会受到谴责吗？俗话说，宁拆十座庙，不拆一桩亲的。您倒好，一大白哥第一次见弟媳妇就劝我们离婚。对不起，是宋建国跟我结婚，就算要离也得他来提。那好，今天来我就是想告诉你，有我在，这个婚你们结不成。哦。两百平米的小黄包子铺，比那南门开张了。我把产权证给咱妈送去，咱妈不要，所以呢，店面我让大毛先打理着，每个月挣了钱，就把钱给咱妈送到养老院去。放心吧，啊，你走了以后啊，就会这么远离开我。见过几面，说话也是不咸不淡的。兄弟，你跟这儿待的冷清吗？嗯？我比你还孤独呢。东方家园用不了两年就可以竣工了。到时候，原先那些对我吹胡子瞪眼的人，等他们住上新房，一定会喜笑颜开。可他们不会念我的好，我在他们心里啊，永远都是恶人。恶人就恶人吧，所以啊，要想做成一件事儿，真的很难。你比我强。你走了，可你博了一个好名声啊！现在全宁州的人都知道，什么是好兄弟啊！看看人刘小旺，说不定哪天我个儿了。连个给我收拾墓地的人都没有你说什么？周丽萍进医院了？初步诊断是精神分裂症，现在小雪也失踪了，整个唐家全乱套了。怎么会这样啊？这建国闹的哪一出？他不娶小雪，他要娶谁？吴婷婷
您说几位主任吴满腾的女儿。你妈病了。在精神病医院。谢谢你们还能请我们回来吃饭。我请的是你，不是你们。介绍一下啊，这是我老婆，吴婷婷。你们好，这是我孝敬二老的，不成敬意。妈，您收下吧。谁是你妈？你是谁？我不认识你。我是宋建国的妻子，不承认，我不承认。你现在可以出去了。出了门，他也是你儿媳妇儿。我们俩已经领证了，领完证就是合法夫妻。吴婷婷是吧？你能不能放了我们家建国？算我求求你了，他是有未婚妻的，他不能娶你。这个您得问他。不好意思，我在下面等你。
我，你进屋去。我和建国单独说会话。回答我，能不能回头？能不能不娶吴婷婷？如果你不娶吴婷婷，你还是我宋子堂的儿子。我说过了，正我已经领了。建国啊，东方城你拆了，跑祖坟的事你都干了，看在小雪的面子上，我忍了。现在你要悔婚，不要小雪，我绝不答应。只要我活着，宋家就不能出你这样一个无情无义的畜。这是你送给我那瓶十五年的茅台，咱俩今天把它喝了。这里边放的什么吗？我里边下的是老鼠药。我的儿子怎么能干出这么下贱的事儿呢？你是我亲儿子。
道我们俩最大的区别是什么？赶紧送我爸去第一人民医院。我跟李院长打好招呼了，他护病房给我绑备着新娘笑一笑，好。这结婚照可是你监视要拍的吧？给个笑脸行不行？你苦大仇深的。我一想起你爸妈还有你哥对我那态度，我可笑不出来。跟你结婚的人是我，又不是他们，较什么劲呢？笑一个，笑一个。你们待会儿再看吧，看看是谁。我回个电话。宋建国。喂。我要见你。马上，宋建国，宋建国，你回来要和我一刀两断，对，一刀两断。脏事儿我干了。不想解释。
就算我是陈世美，那你也应该是那个懂我的秦香莲。就算全世界都骂我、唾弃我，我都无所谓。我只需要有一个人懂我就行。那个人应该是你。你不是陈世美。我也不是秦香莲，我没有义务去懂你。从今以后，我们各走各的路。我离开国学，公司归你。不过亲兄弟要明算账，何况我们两个绑在一起干了这么多年，我要三百万，多一分不要，少一分不行。三百万。是在打我的脸。我宋建国的女人就值三百万。那你想怎么着？钱你想要多少都行，但人得留下。做人不能太自私。你永远是我宋建国的女人。虽然我现在不能给你名分，但这个名分我迟早会还给你。我发过誓，我要让你成为全宁州最富有的女人。我会说到做。从今天开始，你可以什么都不用干，但你永远是国学的大股东。你还能再虚伪点？这不是虚伪，是承诺。我要让你知道，我宋建国离开你唐小雪，我所做的一切都将毫无意义。所以你必须留下。这么说，你一分钱都不想给？我的就是你的，宋建国，你可想明白了？我很冷静。你要为你刚才说的话负责。我负责。别后悔。我后悔。滚吧。你现在可以去找你的新娘了。
，坐坐坐。姨娘，婚礼筹备的怎么样了？都准备好了。啊，对了，爸，方副市长那儿麻烦您再去个电话确认一下，他可是我们的证婚人，必须来。嗯，知道了。哎，警官，你家人来还是不来？婚礼那天可是有很多重要的领导要来，到时候别让我下不来台，啊！来，一定来，啊，好，这就好，嗯爸，东方厂重新招标的事儿，进展的怎么样了？事不言，情不语，不该问的就别问啊。嗯。爸，国雪公司的招标书我已经做好了，正在打印，等打印完了，装订好了，给您送一套，请您批评指正。嗯，警官。我个人认为，你们现在更应该考虑的是如何把你们俩的婚姻经营好。那我呢，就婷婷这么一个女儿，我什么都不在乎，我只在乎她过得开不开心、幸福不幸福。至于国雪公司能不能中标，能不能拿到东方厂的地产项目，那是你的事情，有本事你就拿，没本事就看着别人拿。我是不会以权谋私的。爸，我不管，国学公司必须中标，就算是您送给女儿的陪嫁。吃饭。爸，我敬您一杯。不管怎么说，建国都是我儿子。明天就是他婚礼了，老宋啊，我知道你不会去，我是当妈的，我得去。妈，我陪您去。我把话放这儿。明天谁要去参加这个畜生的婚礼，就是他宋建国的亲戚。从今以后，不要跨进我这个门你也一样。我去。老大，你什么意思啊？那宋建国不是爱热闹爱显摆吗？他不是把全宁州有头有脸的人都请过来了？那我就让全宁州的人都看看热闹。我帮他把这婚礼办得空前绝后约我什么事儿？好端端的长发，怎么剪了？头发长，见识短。我把头发剪了，看看能不能长长见识，省得以后再被别人骗。
，那咱们就开门见山吧。我约你出来，就是想谈谈赔偿。给你三百万，离开国学，离开宿建国，咱们两清，行不行？国学开办的时候，注册资金就是三百万，我拿的。唐小雪，我也是女人，我特别能理解你现在的心情。觉得挺对不住你。如果不是我，你现在已经结婚了，逼婚纱的新娘就是你。我也特别能理解，被人横刀夺爱是什么样的滋味。如果需要，我可以跟你道个歉。但是我现在已经是宋建国的妻子，合法夫妻，这一点是不可改变的。五百万。加上你现在住的房子，算是我吴婷婷的承诺，这样总可以了吧？做人要知足，你可以去全宁州打听打听，有谁能一次性拿出五百万现金？我想，为了我丈夫的前女友，我能做到这一步，可以了。吗？说完了吗？我不指望跟你成为朋友，可我也不想跟你成为对手。咱们退一万步说，你就当这是一桩买卖。咱们成交。既然是谈买卖，那买卖各方都得在啊。对不起，稍等片刻。唐小雪。你限我十五分钟到，我这提前了两分钟。这什么情况、啊？闭嘴！吴婷婷说给我五百万，外加一套房子，让我从国学滚蛋。从此离开你。现在你跟他说说，我唐小雪是什么身家？不好意思，先告辞了。是他约的你呀、啊，还是你约的他呀？他说那话什么意思？说了你别挑事儿。我问你，他说那话什么意思？意思是国学的股份你占百分之五十一。
，他占百分之四十九。这就是唐小雪的身价。我就是一打工的，给二位股东打工。希望二位股东日后能够和平相处，和气生财。都给我听好了啊！明天跟我去办点事儿。什么事儿？砸场子。砸什么场子？宋建国结婚的场子。不是大哥，我我没听错吧？没听错。就是宋建国结婚的场子。明天统一看我的手势，到时候我一挥手，你们就动手砸。但是只砸东西不伤人，那宋建国除外啊！他要是反抗，你们就往死里给我打。不是，大哥，我以前跟你犯过同样的错。我出来是你收留了我，按理说你你叫我干什么我就干什么，没二话。可这事儿不行，你告诉我们走正道，叫我们遵纪守法。走正道没错。但这次性质不一样，这次是替天行道。出了事儿我顶着，大不了我回去再坐几年牢。听见没有？不是，宋建国是你兄弟有，他不是我兄弟，他就是个畜生，他就是个败类。你们是不是我兄弟？是不是？是。明天就跟我一块儿去。不是，我自己去。明天上午十点在这儿集合。不来的以后就不用再来上班了。哎。千错万错，可他毕竟是你唯一的亲弟弟。明天是他的婚礼，这个场子不能砸。我求你了。说什么都没用，我这次就是要大义灭亲。哪怕为这事儿再坐五年牢，我也认了。就算你不给我面子，那你有没有想过两位老人，你这么做，爸妈会是什么感受？那周阿姨会是什么感受？唐小雨会是什么感受？唐小雪该怎么过？我们宋家做了太多对不起唐家的事儿了，好容易这两家人的关系刚缓和下来，那宋建国是要干什么呀？他是在所有人的伤口上又重重的撒了一把盐。
他这婚要是结成了，那这世界真就没有黑白。陪你喝。这天风吹不散，树靠着山，雨打不断，雨有的欢，是打不乱。我爱的人，爱的心甘情愿。要快就快，这要命的爱，让人尝尽不自由的无奈。要快就快，这剪不断的爱。真爱的悲欢。如果不曾拥有你，我都不懂怎么爱。是你让我感到自己的存在。如果不能拥抱你，还有什么可期待？是你带我走向幸福。你真不打算去喝喜酒？这要说你妹啊，还不如你呢。你至少还有这么一个半死不活的婚姻，别人不要你了，还有我这么一个傻瓜接着盘，可你妹就没有这么幸运了，被宋建国蹬了。他就什么都没有喽。谁说他什么都没有？他获得了自由。离开了宋建国，就是他的心声。哟，你特羡慕是吧
，别糟蹋自由这个词儿了。他那就叫浪。这下唐小雪可以光明正大的浪。嘴巴放干净点。怎么，我说错了？你是不是也想像他那样浪？我偏不让你浪，我就不跟你离婚，我耗死你，我让你永远都得不到这样的自由靠近点，来，一二三，好，谢谢谢谢谢谢，建国，恭喜、啊，恭喜宋总、吴总，喜结连理，祝你们白头到老，永沐爱河，早生贵子，不成敬意。谢谢，我终于满意了，我当然感觉了，咱们是最好的兄弟。我听说你到天音公司上班了，嗯，还是当副总。我邱正宇天生就是给人跑腿提鞋的命，混口饭吃。一会儿聊。啊。嫂子。都散了，都散了啊！赶紧干活去。那不行，长宁哥说了，今天这个厂子要不砸的话，长宁哥就不认我们这帮兄弟了。他疯了，你们也疯了？砸厂子，亏你们想得出来。你们以为这叫义气啊？这叫帮倒忙。全都干活去。我说话没人听是吗？不是，嫂子，嗯，让我们散也行，你你叫长青哥过来跟我们说呗。全都是白眼狼，我平时白对你们好了，流氓假仗义，全想干我老本行啊！老板没吃够都不想学好了是吧？那我把话撂在这儿，想砸场子。除非你们今天把我给砸了，嫂子。宋建国是长青的亲弟弟，人家两兄弟红个脸吵个架，轮得着你们外人掺和吗？你们信不信？明天我就把这小破公司给关了，我全让你们喝西北风去。我最后再说一遍，赶紧干活去。听嫂子的话，散了，去干活去。走走走走走了，五凳子。啊！你现在马上去我家陪着长青，他昨天晚上喝多了，到现在还没醒。嗯，知道了。千万别出事儿，我很快就回去。